இன்றைக்கி நம்ம சங்க இலக்கியம் சொல்கிறோம் இல்லையா எல்லா இலக்கியமும் சரி அகத்தியம் தொல்காப்பியம் பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்கள் பதினெண் மேற்கணக்கு நூல்கள் ஐஞ்சிருங்காப்பியம் ஐம்பெருங்காப்பியம் எல்லாமே பனை அப்படிங்கிற ஒரு மரம் இல்லைன்னு நமக்கு கிடச்சிருக்குமா சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் பனை மரம் நம்முடைய தமிழக மரம் இந்த பனை மரம்ங்கிறது இல்லைன்னா இந்த எதுவுமே நம்ம கிடச்சிருக்க ஒரு அற்புதமான கவிதை இந்த சங்க பாடல்லாம் தொகுத்து சொல்லுவாங்க பழந்தமிழர் பெருநூல்களை நினைத்தவாறு படுக்கையிலே ஒரு நாள் படுத்திருந்தேன் பக்கம் அது நெருக்கமாய் படுத்துக்கொண்டு வெக்கம் அது ஒரு சிறிதுமின்றி ஒருத்தி என்னை தழுவிக்கொண்டார் சற்று நேரத்தில் மற்றொருத்தி வந்தாள் அவள் வானவில் மாயக்காரி வானம்பாடியன இசை கூட்டும் சதிர் ஆட்டக்காரி என்ன இது ஒரு படுக்க இருமங்கை என கேட்பீர் என்ன இது ஒரு படுக்க இருமங்கை என கேட்பீர் சற்றே பொறுத்திடுக முதலில் வந்தவள் பெயர் தூக்கம் மற்றொருத்தி கனவு மங்கை அந்த கனவனிலே நான் கண்ட காட்சியெல்லாம் தமிழ் காட்சி தமிழர் மாட்சி மன்றம் ஒன்றில் இசைவான அமுதமலை பொழிகின்றான் மக்களெல்லாம் மது குடித்த வண்டு போல் மயங்கி நின்றார் மங்களமாய் இசை நிகழ்ச்சி முடியும் போது மக்கள் சிலர் எழுந்து நின்று பத்து பாட்டு பாடுகின்றனர் மலைத்து விட்ட இசைவானன் கணைத்து கொண்டு பத்து பாட்டு பாடினால் என்ன தொகை தருவீர் என்று கேட்டான் எட்டு தொகை தருவதாக வெடுக்கனை எழுந்து நின்று விடை இருத்தார் புலவர் எட்டு தொகை தருவதாக வெடுக்கனை எழுந்து நின்று விடை இருத்தார் புலவர் ஓஹோ எந்தன் பத்து பாட்டுக்கு எட்டு தொகையா அக்தனுக்கு குறுந்தொகை என்றார் அக்தனுக்கு குறுந்தொகை என்றார் ஓஹோ நூறு வேண்டுகிற புலவரேரே நூறு வேண்டேன் அதனை தீண்டேன் தீண்டேன் நானூறு தருவீரா அதுவும் அகத்தில் நானூறு புறத்தில் நானூறு புறத்தில் நானூறு கையில் நானூறு அகத்தில் நானூறு கருப்பில் நானூறு பொல்லார் செயலது பொல்லார் செயலது வருமான வரிதனை ஏய்ப்போர் செயலது காய்த்திருக்கும் கனிமரத்தை கோடாரி காமினால் வெட்டும் செயல் எனவே பேச்சுக்கு பணம் கேட்கும் பழக்கத்தை விட்டொழிப்பேன் உமது தொண்டைக்கு பசும்பால் தருவோம் தேவையெனில் முப்பாலும் தருவோம் தேவையெனில் முப்பாலும் தருவோம் முப்பால் தருவதாக மொழிந்திட்ட புலவரையா இனி பொருட்பால் ஒன்றிருக்க என் தொண்டை பேசும் முப்பால் தருவதாக மொழிந்திட்ட புலவரையா இனி பொருட்பால் ஒன்றிருக்க என் தொண்டை பேசும் என எழுந்து விட்டான் இசைவாணன் நீடுதுயில் நீங்கி எழுந்தேன் நெடுநல் வாடை பட்டதாலே நீடுதுயில் நீங்கி எழுந்தேன் நெடுநல் வாடை பட்டதனாலே அந்த கனவனிலே நான் கண்ட காட்சியெல்லாம் கரும்பா இனித்ததமா என்று அந்த கவிதையை முத்தமிழறிஞர் டாக்டர் கலைஞர் அவர்கள் நிறைவு செய்வார் பாருங்கள்